This week we're answering your questions, and if you have a question of your own, do send us a message on our Facebook page. And here's our question for today. I am working in one of the government agencies, and bago lang po ako sa work. My boss wants me to use the budget for office supplies to buy the food and other representation expenses for the visitors, which is not allowed by law. At ito yung kalakaran sa ahensya na halos lahat daw ginagawa ito and I am not used to it. Ano po ba maganda kong gawin? Mag-resign o magpatuloy at sundin ang pinag-uutos ng boss ko para di ako mawala ng trabaho? Kapatid, hinahangaan kita sa iyong integridad. The fact that you wrote me this message tells me that your moral compass is tuned in to what is right before the Lord. I commend you for it. At the same time, I can understand the difficult situation you are in. May utos sa iyo ang boss mo na alam mong hindi tama, labag sa batas. Pero ayon sa sinabi mo, kala ka na ito at, at kung hindi ka sumunod, baka mawalan ka ng trabaho. Alam mo, palagay ko, ito ang dilema ng napakaraming public servants sa ating gobyerno kung saan Ang sistema ay baloktot na ang tama ay ginagawang mali at ang mali ay ginagawang tama. At kung saan ang karamihan ng mga tao sa ahensya ng gobyerno ay sanay na sa, sa kabuktotang ito. Sa estima ko ay minority lang ang mga katulad mong ganito sa lahat ng sangay ng gobyerno. Pero kung tutuusin ay dapat ang katulad mo ang majority. At alam mo na kung ikaw ay bumigay, Pumayag na lang sa gusto ng boss mo, kakainin ka na rin ng sistema. Magiging katulad ka na rin ng iba. May sinabi ang Panginoong Jesus na maari nating tayuan sa iyong sitwasyon. You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Marahil ay nariyan ka upang ang ilaw ng Panginoon ay suminag sa opisinang yan. Mukhang maliit na bagay lang yung pagbili ng pagkain uh, gamit yung pondo na para sa office supplies. Pero, pero ang tamang ehemplo ay nagsisimula sa mga maliliit. Payo ko sa iyo ay ipanalangin mo ng mabuti ang sitwasyon mo sa opisina. Hingin mo sa Diyos ang karunungan at ang kalakasan para gawin ng tama. At I-resolve mo sa iyong sarili na lagi mong gagawin ng tama at hindi aayon sa mali. Hingin mo ang pabor ng Diyos na hindi ka malagay sa masama dahil sa iyong paninindigan. Marahil pwede mong kausapin ang boss mo na nababagabag ang iyong konsensya kung ginagamit yung pondo sa mga bagay na hindi nararapat. Sabi mo sa kanya na nais mong sundin si Jesus sa buhay mo. At dahil ayaw ng Panginoon na lumabag tayo sa batas at hinahanap ng Diyos ang katapatan sa puso, hihin mo na kung maaari ay hindi ka nautusan para gawin ito. Sabi mo ito ng may paggalang, ng pribado para hindi mapahiya ang iyong boss. I-affirm mo ang mga bagay na hinahangaan mo sa iyong boss upang hindi naman siya makaramdam ng threat sa iyo. Pag nagawa mo ito, Ibigay mo na sa Diyos ang resulta. Maaring magalit sa iyo ang boss mo, uh, pero matutuwa naman ang Diyos sa iyo. Maaring ilipat ka niya sa ibang pisina, o, o maaari din naman na manatili ka sa pwesto mo. At kung ganoon, ay magsisilbing ilaw at asin, salt and light sa iyong opisina. Marahil ang pagbabago sa opisina mo, magsisimula sa iyo. As we learn to be salt and light in the corrupt and dark world, in obedience to Christ, let us always keep in mind, faith matters to